¿Qué andas? ¿Estás solo? Sí, 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 tratando de, de entender. ¿Entender? Ah, mira. Ah, sí, yo también estoy tratando de entender. ¿Querés contarme qué te pasa a vos? Así entre los dos podemos hacer uno. ¿Te parece? Estaría bueno, ¿no? Quizás, intentemos. Está pensando que está, no sé, te va a parecer paranoico, pero es, tengo la sensación de que Laura miente en todo, que está mintiendo. ¿Con la parálisis? También. Digo, ¿no te parece sospechoso esta recuperación a mí, repentina? No sé, ya en Santa Elena no me parece absolutamente nada sospechoso. Pero no sé ¿Por qué? Decirte. Y a mí... Josefina me mintió con la del riñón, ¿sabes? Entonces, después ¿Cómo, de eso... Para ver. No sabía. No entiendo. No, no. Peralta me dijo que saltó en la autopsia, que ya tenía sus dos riñones intactos. Para, pero... A vos te trasplantaron, que, que, de, ¿de quién era ese, ese riñón? No tengo idea, Antonio, no lo sé. ¿Pero cómo puede ser que nos haya engañado a todos de esa manera? No sé. Estamos tan ciegos, pero ¿cómo puede ser que estemos tan ciegos? Agustín, que no, no vemos lo que pasa, entonces. Pues es, no sé, será genético. Igual a mí, Carlos María, eh, su elección por las mujeres también me la inculcó, porque será algo de, de crianza, no no de sangre. No sé, no sé qué decirte. Pero sabes qué? Yo tengo la sensación de que estamos a tiempo de cambiar todo. Tengo esa sensación.